。大家好，我是马萨。这次利用上次做的剩下咖喱酱来做很好吃的面包。这种面包的做法是很特别，不需要烤箱，用炸的方式做。听说这个面包是本来是在洋食餐厅发明的，有做了装咖喱酱的面包，但是当中设备的关系，烤的效果不是很好。后来决定跟炸猪排的样子炸炸看，结果效果是非常好。现在就有很多地方可以吃到这个很好吃的卡列板咖喱面包。准备面团的步骤会花多一点点的时间，但是一定是值得做的。好了，那么我们就开始做。
。OK， 这样子就有非常好吃的卡列糖完成啦。哈喽，那么我们终于可以开始吃了哦！看到这个面包太可爱了，这个形状就是外面有卖的那个咖喱面包一模一样的，就是有这个稍微有一点那个椭圆形的柠檬的形状的。那我来先切一半好了，这样子大家可以看到里面的馅。哇、哦，嘿嘿，看到这个咖喱的馅。非常的多，我觉得这个比外面卖的还多的样子哦，因为我不用看那个成本的了，所以我装了很多咖喱酱。但是大家要注意一下哦，装这个咖喱酱的时候不要太贪心，加太多馅的话不好封，它还会继续。啊，发酵那个时候，那个封起来的部分容易啊裂开的，所以装这个线的量还是要稍微控制一下，也要注意这个封起来的程度，你要好好封起来哦。那么赶快吃喽！哦，还是那个有冒烟出来的，对吧？いただきます。嗯大家有听到这个声音吗？就是卡斯卡斯的样子，因为表面有这个面包粉，所以这个吃起来真的是非常酥脆。我在做这个面包时候有一点感觉怪怪的，因为里面是面包，又要装这个面包弄成粉的，所以就是有 double 两种面包合在一起的。但是吃一口就知道这个面包粉是一定要的，里面装。起司的，这个是算是一个加多吧，因为我真的很爱很乱乱加起司，所以这里自己又决定来做一个加入起司的。那我来这个切切看喽、哦、，OK， 哇，看到这个起司千丝的状态，哇，太棒啦，对吧？我给你嘛，嗯。加入起司的也太好吃了，另外一个浓郁的味道，像这种料理跟牛奶一起真的是很适合的。好了，这次介绍的料理也是非常的简单吧，步骤不会很难，但是会。花比较多的时间而已，揉面包的动作只是要重复做而已。而且我真的觉得这个揉面包时候有一个啊、呃、疗愈的感觉，面团的触感是越来越滑的样子，真的是很好玩的。希望大家享受美味面包，谢谢。